はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は、皆さん、どうしちゃったんですかをお,お送りいたします。よろしくお願いします。皆さん、どうしちゃったんですかと言いたいんですよ。なぜかというとね、いや、なんかね、おかしな人ばかりがいるんですよね。まあ、私の周りだけなのかないや、そうじゃないと思うんですけど、<笑>増えてるんですよ。おかしな人が。えー、仕事をしていてもそうですけど、あの、約束をしたのに、もう全く覚えてないんですよ。で、え、一週間後の何日何時って言いましたよねって言ったら、いや、わ、全く覚えてない。ごめん、全く覚えてないんだ。いや、メモとか取ってないんですかって言ったら、取ってないんだよって。もう忘れることめったにないんでって言うんですよ。いや、まるっきり忘れてるじゃないと思ってね。全部忘れてるんですよ。何にも覚えてない。話をしたことすら覚えてないんですよ。私はメモを取るので、まあ、こうやってメモ書いてあるじゃないですかって見せてても、ああ、覚えてない。本当に悪い覚えてないって言うんですよ。まあ、ドタキャンどころか、あの、何にも覚えてないので、まあ、すっぽかされてみたいな感じになって、いや、仕事なのにね。いや、本当ですよ。いや、多いんですよ。あと、車。車がすごいね。運転が。あのね、前しか見てないの。いや、後ろしか見てないよりはいいよ、そりゃ。ね後ろしか見てなかったら危ないね。だけど、あのー、どういうことかって言ったら、前しか見てないっていう表現がね。横とか後ろを全く見ないの。確認もしないの。とにかくね、なんだろう、もう、前しか見てないの。顔がね、固まっちゃってるわけ、首が。前に。横向けないのかなと思うほど横見ない。右も左も。まっすぐしか見てないの。だから、横からちょっとほら、車が飛び出してきたりするじゃないですか。何にも見てない。そのままダーって突っ込んでいくの。だから慌ててその車が下がったり。まあ、出てくる方も出てくる方だけど、よく顔を出すじゃないですか、横の道からね。脇道から。で、もう危なくぶつかりそうになって。だけどね、まっすぐしか見てない人は、車が出てきたことすら気がつかない。もう平然としてそのまままっすぐ何事もなかったかのように、老人形みたいな顔して、通り過ぎていったんですよ。わけわかんないですよね。で後ろも見てない、当然。あの、スーパーの駐車場で、まあ、後ろの、日本っていうのはバックランプが車検で決まってるので、白いのつくじゃないですか。白いのついたなと思ったら危ないから避けるんですよ、いつも子供もいるしね。なんだけど、急にどんどん下がってくるの。何にも見てないよね、後ろよく、まあ、事故が起きてるからね。今、今多いですよ、事故は。なそういう風になっちゃったんだよね。だからもう、バックするから後ろを見なくちゃいけない。後ろを見て、ちゃんと確認して下がんなきゃいけないっていう、頭の中からそれがね、なくなっちゃってるんだね。怖いですね。まあ、そんな人ばっかりですよ。本当に。あと話をしていて、途中でですよ。話してるじゃないですか、こうやって。その途中で、あ,あれちょっと待って、何言おうとしたんだっけっていう人いっぱいいるの、最近。今普通そのある普通話してて、あ、ちょっと待って、えどうしたんですかえ、何話そうとしたんだっけって。そんな、今までに聞いたことも見たこともないんですよ。すんごく多いの、それが、最近。周り。話しててですよ。途中で止まっちゃうんだよね。で、何話そうとしてたんだっけとか、何を話してたんだっけとか言うの。大丈夫かこの人っていう感じですよ。話してるんだよ、会話を。会話してて途中で分かんなくなっちゃうの。何話してたか。怖くないねえ。え、私もそういうことあるって<笑>危ないよ。危ない。会<笑>っちゃいけないんですよ。会<笑>っちゃいけないの。だってそう、ありえない話じゃないですか。か話があったって途中でもう分かんなくなって、頭真っ白になってしまってるってことでしょいや、なんか縁談かなんかに立ってね、数千人相手にして、講演してね、緊張しちゃって、頭が真っ白になっちゃったっていうんだったら話わかりますよ。じゃなくて、普通に知ってる人と話して、あ、ごめんなさい、ちょっと途中でなんか話わかんなくなっちゃったら何話してるかって
、そんな会話ある<笑>よっぽどおかしいし、どっかが。いや、多いの。いや、いろんな人ですよ。男の人も女の人もね、多いですよ、最近。何言おうとしたんだっけとかね。言おうとしたことすら忘れちゃうんですよ。怖くないですか自分が誰かも忘れちゃうでしょ、しまいにね。いや、怖い。あ、そうそう、そうなんだよね。あの、私、義理の、あのー、母親がいるんですけど、これは亡くなっちゃったんですけどね。あの、その義理の母親がね、そうだったの。あのね、どれぐらい前だろ ?5 年ぐらい前かな。わかんなくなっちゃったの、自分が誰か。突然。急にですよ、朝起きたら。私、誰でしたっけっていう。いやいや、私、誰って。え名前を言った方がいいのかな、こういう時はと思って、名前言うでしょないないさんでしょって。えー、私そんな名前って言うんですよ。もう全く本当覚えてないの。でもだんだん思い出して、あ、ほん、そうだ、そうだ、そうだ。N 子だ。あ、確かに N つくんですよ。<笑> N つくんだけど、<笑> N 子だって言うんですよ。あ、思い出したの、思い出したのって言ったら、うん。でも私なんでこんなとこにいるのって言うんですよ。そこからかと思って。<笑>いや、もう、もうめんどく話したくない話じゃないですかね。それを言わ、説明しなきゃいけないのかと思って、まあ、説明したんだけど、本人は覚えてないんですよ。なんでそこにいるかわかんない。でね、もう、私は仕事してるのって。いや、してますよって。あの、その時ね、75ぐらいだったけど、仕事してたんですよ。まだ。で、いや、ないないの仕事をしてますよ。ああ、覚えてるような、覚えてないような。だけど、次の日も仕事しなきゃいけないんですよ、それを。だけど、覚えてないんですよ。明日もあれですよね。あのー、多分関係者いっぱい来るので、そこ行かなきゃいけないんじゃないですかって言ったら、だって全然わかんないし、そんなの、もう何やっていいかわかんないしね。仕事を、自分の仕事もわかんないし、やっとさっき自分の名前も、あ、そうかなぐらいしかわかんないから、仕事なんかできないですよっていうの。まあ、確かにねで。どうしたらいいのっていうことになって、あでも絶対思い出したい。どうしたらいいって言って、なんかお医者さんに相談したらね、今電気ショックってなって、なんか脳なのかななんかに電気をガーンってすんごい電気をショックを与えると、記憶が蘇るっていうのがあるんですよ。それをやるといいよって言われて、で、もうそれ挑戦するって言ってやったら、2日後にね、元に戻ったんですよ。<笑>電気ショックで<笑>。いやもう、ダメかと思ったんですけど、電気ショックで、逆に<笑>。あの、嫁が行ったの。で、シャキンとしちゃって、で、まあ仕事するわよって言って、張り切って、また仕事をし始めてね。なんだったんだろう。いや、本当に、突然ですよ。だって次の日起きたら全部忘れてるんですよ。何もかも。あだけど不思議なのは、あの、喋るんだよね。だから日本語の言葉は忘れてないんですよ。ここが不思議だよね。私はなんでこんなところにって、私とかいう言葉は自分を示す言葉だって分かってて使ってるわけじゃないですか。かそういう言葉はね、覚えてるの。なんだけど、なんだろうね。だから記憶のなんか部位が違うのかな、脳のね。で言語の脳は生きてるんだね。大丈夫だったんだね。だどっかが休止しちゃったんですよ、他の。まあねだからそういうことなんじゃないですか。軽いそういうのが起きちゃってんじゃないですかね、皆さんね。話してる中で、話し終わってからじゃないですよ。時間が経ったらそれは忘れることも多いけど、こうやって会話をしてる最中に、何を言,言おうとしていたのかとか言って止まるわけですよね。うん、怖いですよね。もう絶対どっかおかしくなってますよね。うんまあ、お医者さんには行かないんでしょうけども、ねえ、まあ、ちょっと、あのー、最近ね、なんかあのテレビのタレントさんっていうか、ね、漫才師の方っていうんですか、あの方の、まあ、一人の方がね、昨日のことを全く覚えてなくて、病院に行った、行かないって書いてありましたよね。まあ、それについて揉めているみたいですけども、だけど、それがまあ事実だとしたら、うん、昨日のことをね、でもそれ、なんかニュース見て、昨日ね、昨日見たんですよ。だけどよく考えたら、私もその昨日のことなんかあんま覚えてないですよ。<笑>いや、本当に。一昨日のこととかそんなに細かく覚えてるみんな。
おとといの朝ごはん何食べた覚えてんの<笑>いや、全然覚えてないよ、そんなの。なんだろう、そんなの覚えてた方がいいのかな昨日の朝ごはん何食べたの覚えてます昨日の朝ごはんとお昼、夜、おとといの朝、昼、夜、その前の3日前の朝、昼、夜何食べたか全部言えるの給食全部はっきりそうなのみんな。みんなそんなに記憶力いいの過去に関してなんか未来の方が大事じゃないの<笑>そうじゃないの<笑>昨日とかおとといはどうでもいいんじゃないの思ったんだから。<笑>ねえ。いや、だけどまあ大事なこともあるかもしれないね。昨日こういう約束をしたとかね。まあそういうのも忘れちゃうと、約束したこと忘れちゃうといけないもんね。うん。まあ昨日、こういうのを、明日は、明日こういう仕事でやるべきことはこうだっていうのを昨日考えてて、計画して、こんなこと喋ろうかな、面白いな、これ思いついた、思いついた、これ面白いぞっていうのを全部忘れてしまったのかな。まあそうすると仕事に支障ありますよね、そういう方はね。うん、だから、まあ、それだと仕事はもうできないかもしれないですよ。ただうなずいてるだけでね。うん、だそういう状況になって自分でも困ったな、これちょっとおかしいなと思って、まあ病院に行って診察を受けたのかもしれないですね。それはね。まあ皆さんね、まあ、ちょっと気をつけてくださいね。うん。体大事で脳は大事ですよ。本当にね。まあ、脳のケアはね、あのちゃんとしていかれた方がいいです。え、何すればいいかってあの本当一番基本の基本は、きれいな水を飲む。これですよ。あの色付きの飲み物は脳に悪いんですよ。綺麗な水を飲むんですよ。水道水じゃないね。綺麗な天然水の。で、熱を通した水はダメですよ。うん。あの、熱を通さない、もうそのまんまパックした水を飲み続ける。これは脳にはいいですよ。だからちょっと頭ちょっとなんか最近変だなと思う人は、綺麗な水を飲むところから始めるといいと思いますね。これ基本中の基本ですから。それが日常生活で毎日きれいな水を取っていかないと、必然的に脳はちょっとずつなんか劣化早まりますね。だからきれいな水を皆さんね、あの、たくさん飲むようにということですね。中心はね。で、コーヒー飲んでもいいんですよ。飲んじゃいけないとか言ってんじゃないでしょ。あの、お茶とかも飲んでいいんだけど、7割はきれいな水にした方がいいですよ。一日の中で。それぐらいの割合じゃないと、脳にはちょっとあんまり良くはないですよ。綺麗な水をたくさん飲むんですよ。もうそれがもう本当に一番の手っ取り早い対策法ですね。まあ、皆さんちょっと頑張ってやっていきましょうね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。